Door in Parijs, NVA, Vlaams parlementslid. Centraal in het actualiteitsdebat vandaag stond een rapport van de, de Raad van State waarin gezegd werd dat de jeugdcrisis hulp zelf in crisis verkeert. Eén of vier jongeren die in een crisistoestand verkeert, vindt mm -hmm. niet onmiddellijk hulp. Voor we daarop dieper in gaan, misschien wat eerst eens zeggen, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n jongere in crisis, mentale crisis? Wat, wat, wat soort patologie is dat dan eigenlijk? Wel, het kan gaan om, uh, om zeer jonge kinderen met uh, bijvoorbeeld gewelddadige ouders. Hè. Uh, ik heb een voorbeeld ook voorgelezen van een hulpverlener die mij een mail had gestuurd over het feit dat hij uh, in de paasvakantie een tweejarige heeft moeten opvangen die thuis in een levensbedreigende situatie uh, zat. Het kan gaan over uh, kinderen die Um, ja, zichzelf verbonden um, en die, die een psychische uh, bijstand nodig hebben of een psychologische bijstand. Um, het is echt een heel breed spectrum, um, maar wat er centraal staat is dat het echt om de meest kwetsbare kinderen en jongeren gaat. Het gaat over um, kinderen en jongeren die in een um, gevaarlijke situatie zitten en die nu hulp nodig hebben om aan die gevaarlijke situatie te ontsnappen. En natuurlijk is ons punt dat um, Elke jongere moet kunnen geholpen worden wanneer hij uh, ja, uit zo'n gezin komt of uh, snel ergens anders moet kunnen overnachten. En dat mag geen politiecel zijn en dat mag ook niet zijn bij een begeleider van een uh, instelling thuis, omdat er in de instelling geen plaats is. Dus dat zijn we echt aan onszelf verplicht om, uh, ja, om dat beter te doen. En dat rapport houdt ons een spiegel voor. Ja, en over welke over welk hoeveelheid jongeren spreken we dan eigenlijk? Wel, het gaat over uh, een kleine 10.000 uh, aanmeldingen in de crisis. Uh -huh. um, en uh, over 1221 jongeren die uh, niet in het crisisopvangnetwerk kunnen geholpen worden. Uh, om dat te vergelijken moet je eigenlijk teruggaan naar vijf jaar geleden. Toen waren er zo'n 140 uh, kinderen. Dus als uh, maal negen, zeg maar, op vijf jaar tijd, uh, ja, dan moet je jezelf de vraag stellen of het systeem eigenlijk nog wel werkt. Ja, tijdens het debat werd u eigenlijk al redelijk snel onderbroken door minister Van Deuzen. Mm -hmm. Die zei van, over precies dat getal, 1221, maar die, je zei eigenlijk van, we gaan hier geen cijferdans doen. Want die 1221 die zijn wel opgevangen, die, hebben wel, die zijn wel aan bod gekomen, maar ze hebben misschien niet onmiddellijk hulp gekregen. Wel, daar een, een kleine nuance. Het klopt zeker dat van die 1221 uh, er soms kinderen worden opgevangen, zoals het voorbeeld dat ik gegeven heb in het uh, debat, door een begeleider die hen mee naar huis neemt. Uh, maar dat er wel geen plaats is in het crisisnetwerk waar dat er eigenlijk plaats zou moeten zijn. Maar het kan even goed dat uh, sommige van die jongeren en kinderen absoluut niks krijgen als ondersteuning, omdat je dan natuurlijk in een situatie zit waarin dat iemand ja, um, zeg maar iets heroïs moet doen. Hè. We vragen dan hulpverleners van iets te doen wat eigenlijk helemaal niet in hun jobbeschrijving zit, kinderen mee naar huis uh, nemen. Het is fantastisch dat die mensen dat doen. Het toont ook aan welk soort engagement dat er in die sector elke dag is. Maar dan kan je moeilijk een structurele oplossing noemen, daar kan je niet van uitgaan. En er zijn ook kinderen die effectief terug naar huis worden gestuurd, omdat er geen plek is. Dus die 1221 ja, is wel een getal dat belangrijk is, dat misschien wel enige nuance behoeft. Maar uh, als je het afzet tegenover het getal van de 140 vijf jaar eerder, dan kan je wel zien, ook weer al met de nodige nuance, wat de groei is geweest. Ja. Het, de wortels van dit probleem zijn die historisch of heeft dit te maken met het feit dat er meer jongeren zijn die in moeilijkheden terechtkomen? Of is het een combinatie van beide? Wel, het is een combinatie van beide. Dat is echt wel duidelijk. Hè. Als je gaat kijken bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant, daar uh, wordt er aan de helft van de jongeren die een hulpvraag stelt in het crisisnetwerk geen crisishulp geboden. En dat komt omdat Vlaams-Brabant um, op de laagdrempelige hulp, dus degene die je gewoon kan aanvragen, bijvoorbeeld als je zegt, ja, ik heb echt een psycholoog nodig in het uh, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, um, dat die niet voorhanden is. En dan wordt een uh, relatief klein probleem, wordt dan een grote crisis. En Vlaams-Brabant heeft een historische achterstand. Dus dat is zeker historisch uh, zo gegroeid, omdat ze in West-Vlaanderen en in Limburg veel meer instellingen uh, hadden die dan ook sneller uitbreiden. En in Vlaams-Brabant heb je minder instellingen en is de groei ook altijd kleiner geweest. Dus dat is een historisch gegeven. Maar je hebt ook um, ja, de maatschappij die verandert. Hè, en um, dat gaat over medische vooruitgang. Hè. We gaan nu sneller uh, kindjes detecteren, zelfs onder de drie jaar, die ASS hebben, dus autisme spectrum stoornis. Ja, dat is fantastisch, want dan kunnen we die kinderen sneller hulp bieden. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je veel meer hulpvragen veel sneller binnenkrijgt uh, in het systeem. Maar de derde uitleg is 
een heel belangrijk element van het antwoord. Dat is dat er gewoon te weinig plek is in het reguliere opvangaanbod. En als die plek er niet is, ja, dan krijg je gewoon veel meer crisissen. Dus wat we moeten doen is en investeren in dat regulier aanbod en investeren in die crisisopvang. Ja, is er ook geen groeiende overbezorgdheid in onze samenleving? Ja, moeten, we, dat... moeten we die... die vraag misschien ook wel proberen in te perken? Dat heb ik ook aangehaald, maar dat is een heel moeilijk debat. Hè. Daar kan je dus geen decreet over stemmen, maar daar kan je wel een conversatie over voeren. En ik heb daar al um, vrije tribunes over geschreven, over kunnen wij nog om met verschil? Vanaf wanneer wijkt iemand te veel af van de norm voordat we professionele hulp gaan inschakelen? Er zijn ook wel vragen die wij ons kunnen stellen. Hè. Het trilatineverbruik in West-Vlaanderen is gigantisch veel hoger dan uh, het gemiddelde in Vlaanderen bijvoorbeeld. Hoe komt dat? Uh, dat is niet normaal. Je kan niet zeggen uh, dat de West-Vlamingen uh, zo anders zijn hè, dan de rest uh, van Vlaanderen, dat ze uh, een aantal keren uh, hoger relatineverbruik hebben dan het gemiddelde van de rest uh, van onze regio. Dus er zijn wel vragen die wij ons moeten uh, stellen. We zien ook dat ouders veel onzekerder zijn over opvoeden. En dat zij zich veel meer vragen stellen over, doe ik het wel goed? Um, kan ik het wel? En dat sommige ouders, en dat is ook een realiteit die dat we moeten durven benoemen, het gewoon niet kunnen. En als je al die elementen samenneemt, dan heb je een stuk van de verklaring waarom dat we zo veel kinderen hebben die in integrale jeugdhulp instromen en die we proberen te helpen. Maar dus zeggen dat dit allemaal makkelijk oplosbaar is, ja, dat is zeker niet waar. Zeggen dat we hier niks aan kunnen doen, klopt ook helemaal niet. We moeten nu het heft in handen nemen. En eigenlijk dat rapport van het Rekenhof, dat ons een spiegel voorhoudt, gebruiken als een hefboom om die verandering die nodig is ook op het terrein waar te maken. Ja, wat ik uw conclusie juist samen als ik zeg van, dat u eigenlijk gezegd hebt tegen de minister van u zet de achterdeur van de instellingen een beetje meer open, eigenlijk moet u de voordeur verbreden. Ja, je moet, je moet allebei doen. Hè. Het is echt belangrijk dat we investeren in extra capaciteit, dat dat zowel laagdrempelig is als uh, in de crisis. Het is belangrijk dat we een debat voeren over hoe komt dat nu, dat we zo snel zoveel hulp nodig hebben voor zoveel kinderen. En uh, het is ook belangrijk dat we de complexiteit van het systeem vereenvoudigen. En daarmee bedoel ik, we moeten weten hoeveel plaatsen er in crisis op elk moment echt beschikbaar zijn. We moeten ervoor zorgen dat elk crisismeldpunt op dezelfde manier werkt en rapporteert, zodat we cijfers uh, kunnen vergelijken en moeten ervoor zorgen dat de bezettingsgraad optimaal is van uh, die instellingen. Allemaal punten die uit dat rapport naar voren komen, waar we echt iets aan kunnen doen en um, waar ik van geloof dat de minister ze ook heel goed begrepen heeft en ze nu in handen gaan nemen en effectief voor die verandering gaat zorgen. Oké, okay, bedankt voor uw analyse, Lori Parijs. En uw kijker bleef vooral kijken, want na een korte onderbreking komen we op deze problematiek terug met de lid van de oppositie.